Hello friends, welcome to English Tutes. This is the only YouTube channel that will make you to speak in English. Irozu manam chala important and lesson chipko botanam. Y lesson intente manaki spoken English ki oka basic lesson gamanamo chipko chu. Mir gaman inch natlate, mi repudena venara, na antata nenuga, ma antata memuga, atananta tatanaga, amantata amaga. Warrant at a warga, and a padal miru, a plane venara. What in yes under Bala Manamo, Opeistamu. Idi, nadi, idi, waridi, idi, amidi, idi, atanidi, Anisander Bolo, Mana Ipudupeistamu. Nenu, Anisander Bani Pudupeistamu. Na Anisander Bani Manamo, Ipudupeistamu. Nadi, Anisander Bani Manamo, Ipudupeistamu. Nanta Nenuga, Anisander Bani Manamo, Ipudupeistamu. So we tend to Manam Tilskon at Late Manamu, ye Sander Bali Manamo, Yakadakadope. Manan tells coach friends. Ante Kakunda, beat in Aman Tarante, pronounce and Chepani, Antaru. E pronounce uses me Tilson at Laite, E pronounce Tarvata, Miru ye ye, axillary webs miru peg in Checho, Miko complete idea and edi, which is the axillary webs and a helping webs and a Sahaika Kirielu. E Sahaika Kirielu Miri Akadaka to Opegistaro, Miri ye pronounce Tarvata, Miru Pegistar, Mithilson at Laite, Miru Marintavaga, English Mata Danke, help out the friends. So, E video Miru first in the last work to Randi, Miku E lesson and edi, Chala Suruga, Arthur the friends. So, Manan Chipko by topic in a day, personal pronouns and personal pronouns now under and a Tilgulo, Sarvanamo and Taru. E Sarvanamo, Okate Kakuna, E Sarvanamo. Marke, Rakalukoda, Unaindi. Irakala Navy Marke, Chala important. So put Chapan friends Miku Mark pronounce a navy, Yenunai. Mark pronounce in Nunayante, Matam, Yed pronounce on I friends Marke. I yed pronounce in Dente, children friends, I, we, you, they, he, she, it. Marke, yed pronounce on I. Manichip Narandi, I, we, you, they, he, she, it. You Marke yed pronounce, Chala important. In the pronounce, yed pronounce on I. Ite, yed pronounce, Manamo, Mudu, persons come on. Divide chase on day. Any persons can divide chase some good persons can divide chase some yellow first person, second person, third person. So first person low one day pronounce ENT. I we I will and am under and first person low and pronounce and Japani and Taru second person low and pronounce ENT. You you the second person pronounce in Japani and Taru third person low and pronounce ENT. They he she it. Vitini third person chinera pronounce any and Taru friends. So I take Vitini Manu in the middle score and day. Low manamo, singular senti, plural senti manamo, tells call friends. Wheatlow singlers, wheatlow singlers intente, I, he, she, itlan manam intente, singlers ane antaru. Singlers ante, ye kavachanani, telepevi, ante, vocatiga matrame, unta indi. I, he, she, it, even nikuda, singlers friends. Taravata plurals, plurals intente, we, you, they, we, you, they ante, vitini, plural senchepani, antaru. So, irakunga, manamo, e, I, we, they, he, she, itlan, mood persons come on and divide chesconi, first person low, I, we, lanu. Second person low, you lano, third person low, they he she it lano, manamo, divide chase conam. Tarvata, we till low, singular sentente, I he she it, plural sentente, we you they. So, Manakarda and girl friends. So, you pudu, manamo, subject loki, what the friends. Subject locochum, Tarata in a time, your government let the pine and nano subject to case any, nano write and jerry in the subject to case and subject to injipni rasan, subject to case and mata. Subject to case and intente, Vitini, Waki Paramolo matrame, Rastamo. You pudu, e IV e de he sheet lano, what your cut telugu meaning lamanamo, tilskuna friends. Chudendi, I ante, nenu, V ante, memu. You ante miru, leda nubu. They ante waru. He ante atanu. She ante ame. It ante idi. Vitini subject to case pronounce an indicant current difference. Vitini walk a parambolo matrame, rayali. Vitik samanichir kun examples in Nikupudu, Chevutanu. I am a doctor. We are students. You are a listener. They are players. He is a Teacher, she is a nurse, it is a computer. So, here we have to say, 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 we have Objective case launchi, trial friends. Ante in the manoka, slight change jastam. Slight change and in the day. Subjective case on a pronouncement, objective case like manamo, 
మార్చినప్పుడు కొంచెం చేంజెస్ జరుగుతాయండి అవి ఏంటో కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ కేసు అంటే వాక్యం చివర రాస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే ఐ ఏమవుతుందంటే మీ మీ యొక్క అర్థం ఏంటంటే నా అని అర్థం వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వి ఏమవుతుంది అని చెప్పంటే అజ్ అవుతుంది అజ్ యొక్క అర్థం ఏంటంటే మా అని అర్థం వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ యూ ఏమవుతుందంటే యూనే అవుతుందండి యూకి ఎటువంటి చేంజెస్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఉండవండి యూ ఏంటంటే నీ లేదా నీ అనే అర్థం ఇక్కడ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ దే ఏమవుతుందంటే దెమ్ అవుతుందండి దెమ్ అంటే ఏంటంటే వారి అన్న మీనింగ్లోకి వస్తుందండి ఇక్కడ హీ ఏమవుతుందంటే హిమ్ అవుతుందండి అతని అన్న మీనింగ్లోకి వస్తుంది షీ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ హర్ అవుతుంది అంటే ఆమె అన్న మీనింగ్లోకి వస్తుందండి ఇట్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ అవుతుందండి అంటే దీని అన్న మీనింగ్లోకి వస్తుంది అయితే వీటి యొక్క యూసేజ్ కూడా నేను చెప్తానండి వీటిని ఎక్కువగా పాసి వాయిస్లో ఆబ్జెక్ట్ స్థానంలో వాడతారు లేకపోతే వాక్యంతంలో దీనిని వాడతారు అంటే సెంటెన్స్ యొక్క చివర దీనిని వాడతారు ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలుసు కదా రామా కిల్డ్ రావణ అని తెలుసు కదా దీన్ని పాసి వాయిస్లోకి మార్చి మనము వీటి మీద అప్లై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే రావణ వాజ్ కిల్డ్ బాయ్ నీ రావణుడు నా చేత చంపబడ్డాడు నా చేత తర్వాత రావణ వాజ్ కిల్డ్ బాయ్ అజ్ అంటే రావణుడు మా చేత చంపబడ్డాడు రావణ వాజ్ కిల్డ్ బాయ్ యూ అంటే రావణుడు నీ చేత చంపబడ్డాడు రావణ వాజ్ కిల్డ్ బాయ్ దెమ్ రావణుడు వారి చేత చంపబడ్డాడు రావణ వాజ్ కిల్డ్ బాయ్ హిమ్ రావణుడు అతని చేత చంపబడ్డాడు రావణ వాజ్ కిల్డ్ బాయ్ హర్ రావణుడు ఆమె చేత చంపబడ్డాడు రావణ వాజ్ కిల్డ్ బాయ్ ఇట్ రావణుడు దీని చేత చంపబడ్డాడు సో ఆ రకంగా మనము ఈ ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉన్న ప్రణౌన్స్ మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ వీటిని వాక్య ప్రారంభంలో రాస్తాము వీటిని వాక్యాంతంలో రాస్తాం ఇది మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత మనం కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఒక వస్తువుపై యొక్క అధికారాన్ని కావచ్చు లేదా మీకు ఒక లక్షణ మీకు కలిగి ఉండటాన్ని మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్తూ ఉంటారు ఎలా అంటే ఇది నాది ఇది మాది ఇది వారిది ఇది అతనిది ఇది ఆమెది ఇది దీనిది అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు వాటిని మనం ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పజిసు ప్రణౌన్స్ సాయంతో మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్ పజిసు ప్రణౌన్స్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఒక వ్యక్తిపై కావచ్చు ఒక వస్తువుపై కావచ్చు మీరు అధికారాన్ని కలిగి ఉంటే దానిని పజిసు అని చెప్పని అంటారు అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రణౌన్స్ ఏమంటారంటే పజిసు కేసులో ఉన్న ప్రణౌన్స్ అని చెప్పని అంటారు ఫ్రెండ్స్ వాటిని ఒకసారి చూద్దాం ఇదే ఐ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మైన్ అవుతుంది మైన్ అంటే నాది అఫ్ కోర్స్ మై అంటే కూడా నాది అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఇక్కడ అవర్స్ అంటే వి ఏమవుతుందంటే అవర్స్ అవుతుంది అవర్స్ అంటే మాది అన్న మీనింగ్ వస్తుందండి యూ ఏమవుతుందండి యువర్స్ అవుతుంది యువర్స్ అంటే మీది అవుతుంది దీన్ని మనం కొన్ని సందర్భాల్లో యువర్ అని చెప్పని కూడా రాసుకోవచ్చు ఈ పైదాన్ని మనం కొన్ని సందర్భాలలో మనం అవర్ అని చెప్పని కూడా రాసుకోవచ్చు అండి తర్వాత దే ఏమవుతుందంటే దేర్స్ అవుతుందండి అంటే వారిది అన్న మీనింగ్లోకి ఇక్కడ వస్తుందండి హీ ఏమవుతుందంటే హిజ్ అవుతుంది షీ ఏమవుతుందంటే హర్స్ అవుతుంది లేకపోతే హర్ అవుతుందండి ఇట్ అనేది మనకి ఇట్స్ అని మనం ఇక్కడ వాడం ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇట్స్ అనేది మనకి వ్యవహారిక భాషలో అయితే మనము ఉపయోగించము సో వీటి మీద నేను మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను రెండు రకాలుగా చెప్తానండి దిస్ కార్ ఈజ్ మైన్ ఈ కారు నాది దిస్ ఈజ్ మై కార్ ఇది నా కారు దిస్ కార్ ఈజ్ అవర్స్ ఇది మా కారు దిస్ ఈజ్ అవర్ కార్ ఇది మా కారు దిస్ కార్ ఈజ్ యువర్స్ ఇది మీ కారు లేదా నీ కారు అన్న మీనింగ్ వస్తుందండి దిస్ ఈజ్ యువర్ కార్ ఇది మీ కార్ అన్న మీనింగ్లోకి ఇక్కడ మనకి వస్తుందండి సో తర్వాత దిస్ ఈజ్ దేర్ కార్ ఇది వారి యొక్క కారు దిస్ కార్ ఈజ్ దేర్స్ ఇది వారి యొక్క కార్ అండి వీటికి మన ఆ మీనింగ్లో అయితే మనము మాట్లాడలేమండి మనం ఎలా మాట్లాడతామంటే దిస్ ఈజ్ హిజ్ కార్ ఇది అతని యొక్క కారు దిస్ ఈజ్ హర్స్ కార్ ఇది ఆవిడ యొక్క కారు అన్న మీనింగ్లోకి మనము మాట్లాడతాం ఫ్రెండ్స్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి ఇవన్నీ కేవలము స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కి సంబంధించిన రూల్స్ గ్రామర్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది అండి సో మనం నేర్చుకున్నాము వాక్య ప్రారంభంలో ఉండే ప్రొనౌన్స్ ని వాక్యాంతంలో ఉండే ప్రొనౌన్స్ ని తర్వాత నాది అని చెప్పుకునే ప్రొనౌన్స్ అండి అంటే పొజిషన్ కేసు లో ప్రొనౌన్స్ కూడా మనము తెలుసుకున్నాము తర్వాత చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రొనౌన్స్ అండి రిఫ్లెక్సివ్ కేసు ప్రొనౌన్స్ అండి ఈ రిఫ్లెక్సివ్ కేసు ప్రొనౌన్స్ ఏంటంటే నువ్వు చేసిన పని యొక్క ప్రతిఫలం నువ్వే అనుభవించినట్లయితే దానిని మనము రిఫ్లెక్సివ్ కేసు లో మనము చెప్పాలండి అంటే నేను రిటైర్ అయ్యాను అంటే ఎవరు చేసిన పనికి ఎవరు బాధ్యులయ్యారండి నేను చేసిన పనికి నేనే బాధ్యులయ్యా అంటే నేను రిటైర్ అయ్యాను నేను చేసిన పనికి నేనే బాధ్యులయ్యాను అర్థమవుతున్నా ఫ్రెండ్స్ ఈ పని ఎవరు చేశారు ఈ పని నేనే చేశాను అర్థమవుతుందండి అంట
ఆమెంతట ఆమెగా అతనంతట అతనుగా దీనంతట ఇది అని చెప్పే సందర్భాలను మనము ఇంగ్లీష్లో ఎలా ఉపయోగిస్తామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్తో మనము ఉపయోగిస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నా అంతటా నేనుగా అంటాకి మై సెల్ఫ్ అండి అంటారు మా అంతటా మేముగా అంటాకి అవర్ సెల్స్ అని చెప్పి అని అంటారు మీ అంతటా మీరుగా అంటాకి మీ అంతటా మీరుగా ప్లూరల్స్ అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ యువర్ సెల్స్ అని చెప్పి అంటారు నీ అంతటా నీవుగా అంటాకి యువర్ సెల్ఫ్ అని అంటారు అందుకని చూడండి టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అడుగుతారు మన ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసేటప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అండి అంటే నీ గురించి నువ్వు చెప్పు అర్థమవుతుందండి ఎవరు ఎవరి గురించి చెప్పాలి నీ గురించి టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ గురించి నువ్వు చెప్పనే అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ తర్వాత దెమ్ సెల్స్ దెమ్ సెల్స్ అంటే వారంతటా వారుగా హిమ్ సెల్ఫ్ అంటే అతనంతటా అతనుగా హర్ సెల్ఫ్ అంటే తామెంతట ఆమెగా ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే దీనంతటా ఇదే సో ఇప్పుడు వీటి మీద నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తానండి చెప్పే ముందు చిన్న మాట వీటిలో సింగులర్స్కి ఎస్ఈఎల్ఎఫ్ అనే సఫిక్స్తో ఎండ్ అవుతుందండి ప్లూరల్స్కి ఎస్ఈఎల్ విఎస్ అనే సఫిక్స్తో ఎండ్ అవుతుందండి ప్లూరల్స్కి మనము మనం ఎస్ఈఎల్ విఎస్ అనే సఫిక్స్తో మనం ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తాము సింగులర్స్కి ఎస్ఈఎల్ఎఫ్ అనే సఫిక్స్తో మనము ఎండ్ చేస్తామండి అంతకు మించి ఏం లేదు ఇక్కడ ఒక్క చోట మాత్రమే యు అనేది సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్గా మాత్రం కన్సిడర్ చేయబడుతుంది మిగతా అన్ని చోట్ల కూడా యు అనేది ప్లూరల్గానే కన్సిడర్ చేయబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ మన ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లో కావచ్చు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో కావచ్చు ఇప్పుడు నేను వీటన్నిటి మీద ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఐ మై సెల్ఫ్ సో ఓకే ఇక్కడ ఈ మై సెల్ఫ్ అనే పదాన్ని మీరు ఎక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఈ మీరు ఈ మై సెల్ఫ్ అనే పదాన్ని ఈ ఈ పదాన్ని మీరు ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే వాక్యాంతంలో ఉపయోగించుకోవచ్చు లేదా మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఐ రాశారు అనుకోండి ఐ మై సెల్ఫ్ తర్వాత వి అవర్ సెల్స్ తర్వాత యూ యువర్ సెల్ఫ్ తర్వాత యూ యువర్ సెల్ఫ్ దే డెమ్ సెల్స్ అలాగా తర్వాత హీ హిమ్ సెల్ఫ్ షీ హర్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అలా కూడా మనము ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి ఒకటి మీరు వాక్యాంతంలో ఉపయోగించుకోవచ్చు లేదా సబ్జెక్ట్ తర్వాత మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అయితే మీరు ఐ అనే ప్రణవం ఉన్నప్పుడు మై సెల్ఫ్ అనే మాత్రమే మీరు ఉపయోగించుకోవాలి వేరే మాత్రం ఉపయోగించుకోవడం అలా ఉపయోగించుకుంటే తప్పవుతుంది ఫ్రెండ్స్ వీటి మీద నేను మీకు రెండు రకాల ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి నా అంతట నేనుగానే ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాను అనే సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎలా అన్వయించాలో నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎలాగో చూద్దాం ఒకసారి ఐ టుక్ దిస్ డెసిషన్ మై సెల్ఫ్ నా అంతట నేనుగానే ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాను వేరే ఎలా చెప్పాలంటే ఐ మై సెల్ఫ్ టుక్ దిస్ డెసిషన్ నేను నా అంతట నేనుగానే ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాను వి అవర్ సెల్స్ టుక్ దిస్ డెసిషన్ మా అంతట మేముగానే ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాము వి టుక్ దిస్ డెసిజన్ అవర్ సెల్స్ మా అంతట మేముగానే ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాం మీనింగ్ అనేది ఏదైనా రెండు ఒకేలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే వీటిని మనం ఎంఫసిస్ చేసి చెప్తున్నాము తర్వాత మనం చేసిన పనికి ప్రతిఫలం కూడా మనమే అనుభవిస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ తర్వాత చూడండి యూ యువర్ సెల్ఫ్ టుక్ దిస్ డెసిషన్ నీ అంతటా నువ్వుగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నావు యూ టుక్ దిస్ డెసిషన్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ అంతట నువ్వుగానే ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాము దే టుక్ దిస్ డెసిజన్ దెమ్ సెల్స్ వారంతట వారుగానే ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు దే దెమ్ సెల్స్ టుక్ దిస్ డెసిషన్ వారంతట వారుగానే ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు హీ టుక్ దిస్ డెసిషన్ హిమ్ సెల్ఫ్ అతనంతట అతనుగానే ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాడు he himself took this decision atananta atanagane ee nirnayane teeskunnaru she took this decision herself amanta amagane ee nirnayane teeskundi she herself took this decision amanta amagane ee nirnayane teeskundi it took this decision itself deenanta deenigane nirnayane teeskundi it itself took this decision deenanta deenigane నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఆ రకంగా మనము చక్కగా సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉన్న ప్రొనౌన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉన్న ప్రొనౌన్స్ పొజిటివ్ కేసులో ఉన్న ప్రొనౌన్స్ తర్వాత రిఫ్లెక్సివ్ కేసులో ఉన్న ప్రొనౌన్స్ని మనము తెలుసుకున్నాం వాక్య ప్రారంభంలో రాసే ప్రొనౌన్స్ వాక్యాంతంలో రాసే ప్రొనౌన్స్ నాది అని చెప్పుకునే ప్రొనౌన్స్ తర్వాత నా అంతట నేనుగా అని చెప్పుకునే ప్రొనౌన్స్ వాటి యొక్క రకాలని అవి ఎలా ఉపయోగపడతాయో కూడా మనము తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా మనకున్న ఏడు ప్రొనౌన్స్ని ఎన్ని పర్సన్స్గా డివైడ్ చేశాడు ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్గా డివైడ్ చేశాడు ఇందులో ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్ ఏంటి ఐవి సెకండ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్ ఏంటి యూ థర్డ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్ ఏంటి హీ షీ ఇట్ అండ్ దే విందులో సింగ్లర్స్ ఏంటి ఐ హీ షీ ఇట్ ప్లూరల్స్ ఏంటి వి యూ దే తర్వాత ఇక్కడ ఎస్ఈఎల్ఎఫ్ ఎస్ఈఎల్విఎస్ సెల్ఫ్ సెల్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తాయి ఎస్ఈఎల్ఎఫ్ సెల్ఫ్ అనేది మనకి సింగ్లర్స్ తోకి వస్తాయండి ఎస్ఈఎల్విఎస్ సెల్స్